السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مشتہ میر چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان میر حمزہ دوستو انتیس اپریل دو ہزار بیس کو ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ زمین کی سطح سے ٹکرانے والا ہے جس کی وجہ سے تباہی اس قدر زیادہ ہوگی کہ پوری کی پوری دنیا یا پوری کی پوری انسانی تہذیب کو ختم کر دے گا یعنی کہ این آف دا ارتھ پوری زمین کا خاتمہ جیسا کہ ہمیں ہالی ووڈ موویز کے اندر اینیمیٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ایک ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرانے کے بعد دنیا پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے یہ خبر آج کل انٹرنیٹ اور خاص طور پر سوشل ویب سائٹس پر ہر جگہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ انتیس اپریل دو ہزار بیس کو ایک بہت بڑے ایسٹرائیڈ سے ٹکر کی وجہ سے ہماری زمین ختم ہونے والی ہے ہماری یہ دنیا جو اس سال کے آغاز سے ہی مشکل ترین حالات کو جیل رہی ہے اس موقع پر اس طرح کی خبر نے انسانوں کی بے چینی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان باتوں میں کس حد تک سچائی ہے کیا یہ ایسٹرائیڈ واقعی زمین کی طرف بڑھ رہا ہے کیا واقعی اس کے اثرات زمین سے ٹکرانے کی اس قدر ہولناک ہوں گے یہ سب جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایسٹرائیڈ دراصل ہوتے کیا ہیں دوستو کائنات میں موجود ایسے بتیلے اوبجیکٹ جن کا سائز ایک چھوٹے پتھر سے لے کر ایک ہزار کے کلو میٹر کے ڈائی میٹر جتنا ہو سکتا ہے یا انہیں آپ منی پلانٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ مردہ ستارے کی باقیات ہوتی ہیں جو کہ آوارہ کائنات کے اندر گردش کرتی رہتے ہیں اور انہیں ہم سائنس کی زبان میں ایسٹرائیڈ یا آوارہ صاحب ثاقب کہتے ہیں جو آوارہ گھومتے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت خلا کے اندر کسی بھی اوبجیکٹ یعنی کہ ستارے یا سیارے کے قریب سے گزرے تو ان کی گریویٹی ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور یہ ٹکرا کر اس پہ گر پڑتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں ایسٹرائیڈ یا وارہ صاحب ثاقب روزانہ کی بنیاد پر ہماری زمین پر ہر وقت گرتے رہتے ہیں لیکن ہماری زمین کا موجود قدرتی انوائرمنٹ ان کو اتنا سلو کر دیتا ہے یا جلا کر اتنا چھوٹا کر دیتا ہے کہ ان کے گرنے کا ہمیں زمین پر احساس نہیں ہوتا یا پھر یا زیادہ تر یہ کھلے سمندر کے اندر گرتے ہیں یا پھر ایسے ویران علاقوں میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہوتی مثال کے طور پر تیرہ اگست دو میں زمین پر موجود اب تک کا سب سے بڑا ایسٹرائیڈ پایا گیا جو کہ نو فٹ چڑا نو فٹ لمبا تھا یہ ایک چورس شیپ کے اندر تھا جس کی ہائٹ صرف تین فٹ تھی لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف تین فٹ ہائٹ کا اسٹرائیڈ چھیاسٹھ ٹن وزنی تھا دوستو ایسٹرائیڈ سے ہونے والی تباہی اس کے سائز سپیڈ اور اس کے گرنے کی جگہ پر ڈپینڈ کرتی ہے حال میں ایک مشہور انگلیش آرٹیکل کی طرف سے یہ خبر شائع کی گئی انتیس اپریل دو ہزار بیس کو نائنٹین نائنٹی ایٹ او آر ٹو نامی ایک ایسٹرائیڈ زمین کے ساتھ ٹکرانے والا ہے جو کہ اس کی پوری کی پوری انسانیت کو تباہ کر دے گا اب جس ایسٹرائیڈ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے اس پر آج سے نہیں بلکہ پچھلے بیس سال سے سائنٹس اس پر نظر رکھ کے بیٹھے ہیں صرف اسی پر نہیں بلکہ زمین کے آس پاس گزرنے والے ہر ایسٹرائیڈ اوبجیکٹ پر سائنٹسٹ نے نظر رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ایسٹرائیڈ جس کا نام 1998 او آر ٹو اس کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اسے سب سے پہلے 1998 میں ڈسکور کیا گیا تھا اس ایسٹرائیڈ کے بارے میں سائنٹسٹ کے پاس ساری انفارمیشن پہلے سے ہی موجود ہیں مثال کے طور پر اس کا ڈائی میٹر پانچ برج خلیفہ عمارت جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے کے برابر ہے یا پھر چار اشاریہ ایک کلو میٹر یعنی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے سائز کا آدھا ہے اور اس وقت اس کی سپیڈ اکتیس ہزار کلو میٹر پر گھنٹہ کی ہے انسانوں کے پاس موجود اس وقت کا سب سے تیز ائر کرافٹ سات ہزار کلو میٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے ہی اڑ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایسٹرائیڈ ہماری سب سے تیز ترین ائر کرافٹ کی سپیڈ سے بھی چار گنا زیادہ تیزی سے سپیس میں گھوم رہا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ اگر ہماری زمین سے ٹکرا گیا تو تباہی ہونا تو لازم ہے اور یہ تباہی کتنی ہوگی اس کا اندازہ تو آپ لگا ہی رہے ہوں گے لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری زمین سے ٹکرائے گا بھی یا پھر محض افوا سے کے لیے یہ خبر دنیا کے اندر پھیلا دی گئی ہے دوستو اگر ہم زمین کے باہر موجود ایسٹرائڈ پر نظر رکھنے والے اداروں کی رپورٹس کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسٹرائڈ ہماری زمین سے تقریباً چھ اشاریہ دو ملین کلو میٹر کی دوری سے گزرے گا یعنی کہ زمین سے تقریباً چالیس لاکھ کلو میٹر کی دوری پر آپ کو بتاتا چلو کہ چاند ہماری زمین سے تین لاکھ چوراسی ہزار کلو میٹر کی دوری پر موجود ہے یعنی کہ یہ ایسٹرائڈ چاند کے فاصلے سے بھی دس گنا زیادہ کی دوری سے ہمارے زمین کے پاس سے گزرے گا اب آپ یہ خود سوچ سکتے ہیں کہ فاصلہ کس قدر زیادہ ہے اگر ناسا کی ویب سائٹ پہ موجود آفیشیل رپورٹس کی بات کریں تو اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسٹرائڈ زمین سے اس قدر دور ہے کہ ہماری زمین سے بنا ٹکرائے ہی آرام سے گزر جائے گا 
ये पोलूटो के करीब से गुजरेगा लेकिन एक्चुअल में हम इंसानों को ना इससे कोई खतरा है हाँ अगर ये वाकई ही में जमीन की जाने बढ़ रहा होता तो आज भी हम इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इसको रोक सकती और हकीकत यही है कि हम इंसान टेक्नोलॉजी में जितना एडवांस हो जाए पेज से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए सो जिन चीजों के बारे में हम अभी तक समझ नहीं पाए इनसे बचने के लिए हम भला टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि एस्ट्रॉयड आकर जमीन को तबाह कर देगा और साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि अगले हजारों साल तक ऐसा होना कतई मुमकिन नहीं है मगर अभी भी हम में इतनी अकलो समझ नहीं है कि हम खुदा की कुदरत को सही तरह समझ सकें हमारा यही ईमान है कि जब खुदा चाहेगा एक चुटकी में चाहे गर्द कर दे या दोबारा से बना दे फबिया ये आला इरबी को माँ तो कैबान दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल मिश्ता मीर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें इसके अलावा हमारी तमाम फेसबुक सार्फिन से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिए इन आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़